<risa> buenos días, buenos días, ¿cómo están? Yo feliz aquí nuevamente con ustedes, otro miércoles más, llena de energía, llena de vida. Eh, feliz porque estamos acompañados de unos perritos hermosos y, y como los animales tienen esa, esa cosa que nos dan vida, ¿no? Yo pienso que una persona que, que se derrite ante los animales te cuenta mucho en lenguaje que no es verbal, porque tú ves eh, a través de esos sentimientos, muchas cosas en las personas. Yo he aprendido a leer atrás de las líneas, he aprendido a ver, por ejemplo, cómo se, se porta una persona con, un, con una persona que le está sirviendo, he aprendido a ver cómo se porta una persona cuando nadie lo está viendo y yo lo veo, he aprendido a cómo ven la naturaleza y ahí te dice muchas respuestas. Si tú quieres hacer negocios con una persona, si tú quieres tener una relación con una persona, si tú quieres eh, saber un poquito más de ese ser humano con el que estás tratando al día a día, pues por qué no, fíjate en el lenguaje no verbal, fíjate en ese lenguaje que está atrás las líneas, fíjate cómo trata una mascota, un animal, fíjate si le molesta dar una propina, eso dice muchísimo de una persona y no estoy en contra de los que no lo hacen, todo bien, pero si tú no lo haces, analízate un poquito, analízate un poquito porque tu corazón debe estar un poquitito apagado, eh, si, si estas personas no se derriten ante esta naturaleza maravillosa que Dios nos ha entregado, pues debe ser por algo. Y hoy día tengo una persona súper chévere que siempre me acompaña y me encanta su energía, me encanta esa fuerza de vida que tiene. Dani, gracias por estar nuevamente aquí en tu casa y en nuestra casa, ¿no? Mi querida Dani, como siempre, eh, es un gusto para mí acompañarte en tu programa. Eh, tú como siempre tray trayéndonos los mejores consejos de vida Gracias, sobre también. temas de abundancia, finanzas y también temas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Así que el gusto siempre será mío. Muchas gracias, mi Dani. Eh, en la otra semana estuvimos con un tema súper chévere que fue la resiliencia financiera. ¿Mm? Y no lo terminamos, entonces yo quiero ver si podemos eh, tener dos puntitos más el día de hoy y trabajar con Economías del Nuevo Milenio en Preguntas Poderosas, si es que alcanzamos, porque ustedes saben que el, corto es su el tiempo es súper corto en televisión. Pues bueno, habíamos hablado de la resiliencia de ese término de psicología positiva que es sumamente importante para que nosotros podamos adaptarnos a una situación saliendo mejor de lo que, de lo que fuimos antes de que eso nos sucediera. Por ejemplo, si tienes un problema, en lugar de quedarte en ese problema, en lugar de quedarte en esa quiebra financiera, por ejemplo, es como cojo esa, toda esa experiencia, me levanto y miro los errores, ¿no? Miro los errores y los aciertos de esa experiencia y vendría a ser como un proyecto, como un piloto para el siguiente proyecto. No dejes que eso te paralice, al contrario, que esa sea la experiencia, ese piloto para replicar el método sin errores o con menos errores. ¿Qué te parece Dani ese término? Me gusta muchísimo, eh, mi querida Dani, lo que nos estás comentando y eso también lo podemos replicar en cualquier espacio de nuestra vida. Totalmente, claro Así que es. sí, claro que sí. Así la resiliencia es. es una virtud y es una habilidad. Algunos dicen, Dani, que, que la resiliencia se nace, que uh -huh. es algo innato. No sé qué crees tú, yo creo que no, yo creo que uno decide, uno se levanta y dice, pues quiero cambiar esta situación y decidir por encima de esta adversidad, pues ser feliz. Cuéntame tú alguna experiencia, tú siempre estás con esa resiliencia, con esa fuerza mm. ante todo. Eh, bueno, hay muchísimas cosas por las cuales uno pasa en la vida y también es muy común caer en ciertos errores, sobre todo cuando uno se propone metas que tal vez son un poquito fuera de lo común, ¿no? Es importante el tema de la resiliencia y algo que yo quería acotar en lo que tú nos estabas comentando. Nosotros nunca empezamos desde cero en absolutamente ninguna actividad. Por ejemplo, en el tema económico, alguien que de, tal vez tuvo algún problema o está en la quiebra o estuvo en la quiebra, no empezó nuevamente de, desde cero. Nunca se empieza desde cero porque ya se tiene experiencia. Los errores son aprendizajes. Exactamente, exactamente uh -huh. eso es lo que, lo que nos hace más grandes, uh -huh. lo que nos hace más fuertes y lo que nos hace mucho más felices. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú te sientes que venciste eso y lograste superar eso y volver uh -huh. a hacerlo, la autoestima se eleva, pero Así increíblemente. Uh -huh. Imagínate que alguna persona se cae en una carrera, tú que uh -huh. estás en el running, eso me encanta y pronto me, me involucraré. Bienvenida eh, siempre. Si se cae y no se levanta, se queda frustrado, su claro, autoestima se queda abajo. Claro. Digamos una mala experiencia, una pérdida de una carrera, alguna cosa uh -huh. que le puede frustrar a un ser humano. Claro. ¿Qué dices? No, o sea, me levanto y vuelvo a correr, y ahora corro con mucha más fuerza sabiendo por dónde no ir, o sabiendo es. qué estrategia. Yo no sé mucho de carreras, pero me imagino que eso te da experiencia, y que Lógico. por eso también los minutos son sagrados. Como dice Joel Austin eh, en su libro, Su Mejor Vida Ahora, el pastor eh, lo dice, mira, corre tu propia carrera. Uh -huh. ¿Sí? No te fijes al lado, 
corre tu propia carrera porque el momento en que tú miras a los de atrás o al de lado, estás perdiendo valiosos minutos, segundos que determinan la carrera. Cuéntame de eso, Dani. Cuando tú corres, ¿no es cierto? Solo tú te fijas en tu meta, no estás Lógico. fijándote en el otro. Lógico, y eso pasa bastantísimo en el tema del atletismo. Por ejemplo, cuando estamos en alguna competencia, nosotros tenemos que mantener nuestro propio ritmo. Si nos fijamos al que está corriendo a nuestra derecha y tal vez él está yendo muy rápido, nos queremos apegar al ritmo que él está corriendo, tal vez en el kilómetro 5, en el kilómetro 6, en el kilómetro 7, nos vamos a sentir muy fatigados porque es un ritmo que no toleramos. Y tal vez si vemos al de la izquierda, que está yendo más lento, más prudente, sin embargo nosotros hemos entrenado para ir más rápido, si es que queremos ir con esa misma prudencia, nos vamos a dar cuenta que al final de la carrera hemos perdido valiosos minutos. Así que nosotros claro. tenemos que seguir nuestro propio ritmo. Exacto. Nosotros definimos nuestro y ritmo. Y eso en la vida lo aplicamos así, Dani. Cuando nosotros envidiamos, cuando nosotros estamos viendo al lado, comparándonos, que es una uh -huh. cosa terrible, cuando te comparas con alguien, imagínate ahora con esto de las redes sociales, yo tengo 5 mil, yo tengo 10 mil, yo tengo 20 mil, nunca vamos a alcanzar, es una carrera de ratas, porque Para siempre nada. va a haber alguien que tenga más, siempre. siempre va a haber alguien más preparado, uh -huh. siempre va a haber alguien que está mucho más conectado, uh -huh. y también habrá alguien que no, que esté menos y que tú puedas enseñarle. Así es. ¿Por qué? Porque nadie es todólogo, o sea, todos aprendemos de todos. Tal vez yo sepa más en, una, en un tema y tú sabes más en el otro. Y eso es un complemento ideal para vivir una vida en, en co-creación, ¿no? En que la gente te ayude y tú también le ayudes. Otra de las cosas súper interesantes en esto de la resiliencia es romper el ego. Y a veces por ego no sabemos recibir, Dani. Porque a veces decimos, se dar, yo sé dar, yo sé soltar, pero ¿y sabes recibir? ¿Estás, a, o sea, ¿Estás preparado para recibir un cumplido? ¿Estás preparado para recibir un regalo? Hay gente que no está acostumbrada a recibir y le cuesta muchísimo recibir un cumplido, un regalo. Entonces, yo hoy te digo, recibe también eso, esas caricias, esas palabras, esas cosas. Ser un recibidor te hace un gran dador. Y no porque lo das pensando en el regreso, no. Sino que a veces damos, 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 damos y nos quedamos muy vacíos. Así es. Entonces, hoy te invito también a ser una persona que sepa recibir, que sepa recibir esas hermosuras que hay en, el uni en, en todo el universo, en el planeta tenemos miles de, de maravillas. ¿Mm? Recibimos el sol cada día, recibimos la lluvia cada día. Entonces, todos esos son regalos que nos manda Papito Dios para que nosotros seamos felices y vivamos en abundancia. Eh, tengo unas preguntas poderosas con las que quiero cerrar el día de hoy. Y mira, resiliencia es un término maravilloso que tienes, no tienes, yo no, nadie tiene, que te invito a que lo pongas como una prioridad en tu vida, uh -huh. ¿sí? Si algo falló, pues vamos, con más fuerza y con más ganas, porque sí, porque se puede y es fácil. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más te vas a quedar llorando por eso que pasó? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir pensando en ese pasado? Son preguntas poderosas. ¿Qué pasa si en 10 años tú sigues ahí? y no has perdonado, y no has superado esa quiebra, y no has superado ese dolor que pasó, que pasen 10 años, que pasen 20 años. Y yo te voy a hacer otra pregunta con la que cierro el día de hoy. ¿Qué ganas tú con eso? Porque a veces pensamos que ganar, Dani, es solamente algo positivo, y a veces no es así. Uh -huh. A veces también ganamos sufrimiento, uh -huh. ganamos soledad. Uh -huh. Cuando tú eres una persona que no ha superado eso y vive en esa amargura, pues la gente se aleja. Entonces tendemos a ganar soledad. Uh -huh. No ganemos soledad, ganemos felicidad, uh -huh. ganemos compañía. Y solo se logra en el arte de recibir, mantener y soltar. Eso les dejo el día de hoy. Quiero agradecer hoy porque no doy agradecida a mis auspiciantes. Sheraton, muchas gracias por estar conmigo. Ahora están con promociones navideñas espectaculares. Tengo también un proyecto increíble que es para mujeres. Si tú eres mujer y quieres ser emprendedor o a, emprendedora, autónoma, financiera, déjame tu correo, escríbeme a la Dani Coach y yo tengo un producto hermoso para ti. También estamos con unos planes súper chéveres para mujeres que inspiran. Así que eh, gracias también a mis auspiciantes, a Versato, eh, por mis zapatos que siempre son como y bueno, agradecer a Retro Chic que también nos está yendo a poner un set navideño, así que uh -huh. pronto lo verán y pues bueno, yo les dejo. Gracias Dani, ¿algún consejo para esta gente para que sea resiliente y cerrar el, el, el día de hoy el segmento? Mi querida Dani, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, como tú dijiste, eh, es importante saber recibir y yo valoro mucho los conocimientos de cada una de las personas. Nosotros no podemos ser todólogos y es más, hay un momento en la vida en que es mejor especializarnos en cierto tema y cuando nos especializamos en cierto tema, nos podemos unir también con personas que sepan de diferentes Exacto. temas o áreas y hacemos un equipo genial. Es, el, es la Una frase belleza. célebre que me encanta. 
tú sabes lo que yo no sé, yo sé lo que tú no sabes. Hermoso, y así es y el caso maestría. Y juntos hacemos un excelente equipo. Exacto, nos volvemos maestros de un tema específico. Uh -huh. Muchas gracias, una bella semana, lo que resta de ella, y que tengan una linda, desde ahora, Navidad. Piensen, esta época es hermosa, es de amor. Besitos. Finanzas y Abundancia con la Dani Coach llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de...